एवरीवन दिस इज योर नौशाद खान वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग इन डिटेल्ड वे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स मरी टेन्त क्लास फिजिकल सैंस संबंधी इंपारटेंट क्वेश्चन सीरीज मनमु मोस्ट इंपारटे क्वेश्चन इकसम चूँ चाप्टर नेम इज रिफ्राशन आफ् लाइट अट कर्व सर्फेस सी द क्वेश्चन हियर डेरइव द ईक्वे फर् लार्म सो ले फार्मला ईक्वे डेरइव चयने क्वेश्चन मन को एग्जाम अड़ता है चूँ फस्ट मैं लें फार्मो चूदा दी मैं डेरइव चाहा सो so, वन बै वी मैनस् वन बै यू इज ईक्वल टू वन बै एफ इंत वी वट वी वी स्टा फर् द डिस्ट आफ् इमेज अंड यू स्टा फर् डिस्ट आफ् आबजेक्ट अंड एफ स्टा फर् फोकल लेंथ ऑफ द लेंस सी इक डायाग्रम चुदा दिश ओ डैश ओ डैश इज आबजेक्ट अंड डाज इमेज मरी वीट डिस्ट मन इपड़ इकस इक कदा इकडन मन आपटिक सेंटर नीचे मन मेजर चयन जो सो दिस्ज पी पीज दि डिस्ट आफ दि इमेज एंकंटे ई ई डैश इज एन इमेज सो पीज डिस्ट आफ् इमेज अंड पीओ पीओ स्टा फर् पीओ इज ए डिस्ट आफ् आबजेक्ट बिकाज ओ डैश इन इज एन आबजेक्ट सो इक ओ डैश नीचे आबजेक्ट नीचे फाइनट लाइट इक रिफ्राशन जन तरह इट पासिंग थ्रू एफ वन हेर अंड Another ray which is passing through the optic center doesn't deviate, and both the rays are intersecting at I dash. Then it makes an image I I dash. So this this is some kind of twenty diagram. This is a derivation. We have detailed to tell you. Please don't get them. Because if you have this derivation, you will get the answer. This video is not just for you. Like it, share it, or subscribe it. मैं षेर लैक मरी वीडियो चेया की प्रोत्साहक उइट चूदा मरी सी मैं दी विधा मन आसर रहा चूँगी फस्ट इंदा डिस्क लैट ओ डैश इज दि आबजेक्ट अंड डैश इज दि इमेज दिस्ज आबजेक्ट अंड दिस्ज द इमेज आफ् दि आबजेक्ट ना सी पीओ पी ई अंड पी एफ वन सी डायाग्रम चूँ पी टू ओ पी टू ओ डिस्ट मन इंदा डिस्ट आफ दि आबजेक्ट सो पीओ इज दि आबजेक्ट डिस्ट इट इज यूजली डेनोटेड बै दटर यू अंड पी पी टू ई डिस्ट इज दि डिस्ट आफ दि इमेज सो इमेज डिस्ट इमेज डिस्ट इज यूजली डेनोटेड बै वि अंड पी एफ वन पी टू एफ वन डिस्ट इज दि फोकल लेंथ एफ सो ई विधा मन अट सैन तो मन विधा रायांटी सैकड़ पाइंट सो पीओ पी ई अं पी एफ वन आर् दि आबजेक्ट डिस्ट यू इमेज डिस्ट वि अं फोकल लेंथ एफ रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली अंत अदे आर्डर पी को सारी पीओ को यू पी ई को वि पी एफ वन को एफ अर्थम रईट चूँ मर इक दीन ओक डेरीवेशन ऐक्चुअल डेरीवेशन के मरी इक फ्रम दि फिगर सी द फिगर हियर विच ईज विच वाज अबर्व प्रीवियी इन द फिगर ट्रांगि पीपी डैश एफ वन इक मन को चूँ फिगर चूँ पी पी डैश एफ वन अटे पार्टन दिस् पार्ट इट इज ए ट्रांगि अनदर ट्रांगि सी एफ डैश ईश सी सारी एफ डैश अंत एफ वन एफ वन एफ वन सारी ई डैश रे बोथ आर् सिमर ट्रांगि रेडू सिमर ट्रांगि अत मन इक प्रूव चेसे पर मैथमेटिकली सो ए नई डिग्री अत नई डिग्री एन कं इक रेड पर्पेक्युर् उ प्रिंसपल ऐक्स को वन आफ द ऐंगि इज़ नई डिग्री अं बोथ दी टू ऐंगि आर् वर्टिकली आजिट ऐंगि सो टू ऐंगिवल टू ट्रैंगि वी कैन ईजी से दी टू आर् सिमर ट्रैंगि मैं सिमर ट्रैंगि वाट करेस्पांग सैड्स रेसियो मन को सेम उ 
ఆ పాయింట్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట రైట్ మరి ఇక్కడ ఈ టూ ట్రాంగిల్స్ యొక్క ఈ టూ ట్రాంగిల్స్ మనం కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్లో మనం ఫ్రేమ్ అవుట్ చేస్తే ఇక చూడండి పిపి డాష్ పిపి డాష్ కరెస్పాండింగ్ పార్ట్ ఈస్ ఐఐ డాష్ మరి డయాగ్రామ్లో కూడా మనం చూద్దాం సో పిపి డాష్ అండ్ ఐఐ డాష్ వీటి యొక్క రేషియో అనేది ఈ టూ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్లో సేమ్ ఈ రేషియో ఒక రేషియోగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి పిపి డాష్ బై ఐఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి పిఎఫ్ వన్ సో పిఎఫ్ వన్ కరెస్పాండింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఐఎఫ్ వన్ అఫ్ కోర్స్ ఎఫ్ వన్ ఐ కానీ ఐఎఫ్ వన్ కానీ రాయవచ్చు చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో డయాగ్రామ్లో చూడండి పిఎఫ్ వన్ ఎఫ్ వన్ ఐ ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో కూడా సేమ్ ఉంటాయి అనమాట ఈ రెండింటి యొక్క చూడండి పిపి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఐ అఫ్ కోర్స్ ఇంకొక రేషియో కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు దీని యూజ్ అవుస్ లేదు కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం లేదు దట్ ఈ డాష్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ వన్ ఐ డాష్ వీటి రేషియో కూడా దీనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది యాజ్ పర్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకుని దాని ఈ యూజ్ అనేది ఇక్కడ లేదు ఇందాక మనం చూసాము మనం అంతా కూడా ఇక్కడ ఏది దీన్ని బేస్ చేసుకున్నాము డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈ లెన్ లైన్లో ఉన్నటువంటి వాటిని మాత్రమే మనకు అవసరం కాబట్టి వీటిని మాత్రమే మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని చూడండి కాస్త రీఅరేంజ్ చేసినట్టయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే మనం ఇందాక రాసామో రేషియోను ఇక్కడ చూడండి ఈ పిఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఐ ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి ఎఫ్ వన్ ఐ ఎఫ్ వన్ టు ఐ డిస్టెన్స్ ఈ ఎఫ్ వన్ టు ఐ డిస్టెన్స్ని మనము ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పి టూ ఐ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఈ డిస్టెన్స్ పి టూ ఐ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి వి సో దీన్ని పిఐ ఇది వచ్చేసి పిఐ ఈ పిఐలో నుంచి ఈ పిఎఫ్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈ పిఎఫ్ వన్ డిస్టెన్స్ మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసామనుకోండి యూ గెట్ ఎఫ్ వన్ ఐ సో పి టూ ఐ డిస్టెన్స్లో పిఐ మైనస్ పిఎఫ్ వన్ గివ్స్ అస్ ఎఫ్ వన్ ఐ అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఎఫ్ విలో ఎక్స్ప్రెస్ కావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకున్న జరుగుతుంది అనమాట చూడండి మరి ఇక్కడ దీన్ని ఎఫ్ వన్ ఐని ఏం రాయవచ్చు మనము పిఐ అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మైనస్ పిఎఫ్ వన్ అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆ రెండింటికి ఈ ఎఫ్ వన్ ఐ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది అందుకనేసి మనం ఈ విధంగా రాసి దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్గా ట్రీట్ చేద్దాం సో రీజన్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టయితే ఎఫ్ వన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఐ మైనస్ పిఎఫ్ వన్గా దీన్ని రాయవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు ఈక్వేషన్ వచ్చింది నౌ అబ్జర్వ్ ది ఫిగర్ యూ కెన్ సి వన్ మోర్ పేర్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ హియర్ టు డిరైవ్ దీస్ లెన్స్ ఫార్ములా సో మరి ఆ ట్రాంగిల్ ఏదో ఆ ట్రాంగిల్స్ ఏవో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఓ ఓ డాష్ పి దిస్ వన్ ఓ డాష్ పి ఈజ్ వన్ ట్రాంగిల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఐ ఐ డాష్ పి దిస్ వన్ అనమాట ఇదంతా కూడా ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ టూ ట్రాంగిల్స్ చూడండి ఈ ట్రాంగిల్ ఈ ట్రాంగిల్ రెండు కూడా ఇవి కూడా సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఆటోమేటికలీ ఇక్కడ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం దీస్ టూ ఆర్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో వీ కెన్ ఈజిలీ ప్రూవ్ దీస్ టూ ఆర్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ మరి వీటిని ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం డైరెక్ట్గా వాటిని సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్గా ట్రీట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఇందాక తీసుకున్నట్టుగా మనము రేషియోస్ని మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం చూడండి మరి దీన్ని ఏం రాయవచ్చు చూడండి ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ ట్రాంగిల్ ఓ ఓ డాష్ పి ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రాంగిల్ ఐ ఐ డాష్ పి మరి దీన్ని కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్లో కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది మరి దీని నుంచి చూడండి మనకు రేషియో ఏమొస్తుందో చూడండి ఓ ఓ డాష్ ఓ ఓ డాష్ మీన్స్ ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓ ఓ డాష్ ఓ ఓ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ ఓ ఓ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ సి హియర్ ఓ ఓ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి పి టూ ఓ డిస్టెన్స్ పిఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డివైడెడ్ బై పిఐ అని రైచ్ పిఓ బై పిఐ అని మనము మెన్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా ఓ ఓ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఓ బై పిఓ పిఐ అని రాస్తాం ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఓ ఓ డాష్ 
ఓ ఓ డాష్ ఏదైతే ఉందో డయాగ్రామ్లో చూడండి ఇక్కడ పి ఫిగర్లో చూడండి ఓ ఓ డాష్ హైట్ ఎంతైతే ఉందో పీ పీ డాష్ హైట్ పీ పీ డాష్ హైట్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి అనమాట బికాస్ ఓ డాష్ పీ డాష్ అండ్ ఓ పిఆర్ బోత్ ఆర్ ప్యారల లైన్స్ ఇవి రెండు కూడా ప్యారల లైన్స్ అవుతాయి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ప్యారల లైన్స్కు సో యూ కెన్ సే ఓ ఓ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పీ పీ డాష్ అని అనుకోవచ్చు ఓ ఓ డాష్ ఓ ఓ డాష్ ప్లేస్లో మనము పీ పీ డాష్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ వన్లో మనకు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ చూడండి పీ పీ డాష్ అని ఉంది డినామినేటర్ ఐ ఐ డాష్ అని ఉంది మరి ఈక్వేషన్ టూ మనం ఏదైతే డెరైవ్ చేస్తున్నామో ఇందులో చూడండి ఇక్కడ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది ఐ ఐ డాష్ ఇక్కడ ఐ ఐ డాష్ ఉంది ఇక్కడ ఐ ఐ డాష్ ఉంది మరి ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ అని తెలుస్తున్నాయి మరి మరి ఓ ఓ డాష్ ప్లేస్లో మనం పీ పీ డాష్ని మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయగలిగితే ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని కూడా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి రైట్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ చేయడానికి మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది స్కోప్ ఉంటుంది దాని నుండి మనం లెన్స్ ఫార్లాను డెరైవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాం నా సబ్స్టిట్యూట్ ఓ ఓ డాష్ యాజ్ పీ పీ డాష్ దెన్ పీ పీ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పీ ఓ బై పీ ఐ అని రాస్తాము దీన్ని ఈక్వేషన్ టూగా అనుకుందాం సో ఇక్కడ రీజన్ కూడా ఓ ఓ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పీ పీ డాష్ ద ఆ రీజన్ వల్ల మనము దీన్ని ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాము అని మెన్షన్ చేయవచ్చు అనమాట రైట్ మరి ఇక్కడ చూడండి మరి ఫిఫ్త్ పాయింట్గా మనం ఎమరాయచ్చు అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ సీ ది ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ హియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ టూ ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ టూ కూడా మనము ఈక్వల్గా రాయవచ్చు దెన్ వాట్ కెన్ వి రైట్ పిఎఫ్ వన్ బై పిఐ మైనస్ పిఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఓ బై పిఐ అని రాయచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో మనకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ ఉండి ఇలా ఉంది కదా దీన్ని మనము రీఅరేంజ్ చేయడం కోసం అంటే డివైడ్ చేయడం కోసము అంటే సపరేట్ చేయడం కోసము ఇక్కడ వీలు కాదు కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేద్దాం సో దీన్ని రెసిప్రోకల్గా రాస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పిఐ బై పిఐ బై పిఓ అని రాయవచ్చు పిఐ బై పిఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది కూడా రెసిప్రోకల్ అవుతుంది దెన్ ఇట్ వుడ్ బి పిఐ మైనస్ పిఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై పిఎఫ్ వన్ సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ so now we divide pi and pf1 by pf1 then you get pi by pf1 is minus pf1 by pf1 then we rendu kuda cancel ayi you get pi by pf1 minus 1 this is po by sorry pi by po అదే మరి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫైవ్లో రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి పిఐ బై పిఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఐ బై పిఎఫ్ వన్ మైనస్ వన్ అనమాట ఈ విధంగా మరి దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దెన్ లెట్ దిస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ త్రీ నౌ సీ ద పాయింట్ నెంబర్ సిక్స్ ఆన్ డివైడింగ్ ద ఈక్వేషన్ త్రీ బై పిఐ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు మనకు ఏం రావాలా మనకు రావాల్సింది వచ్చేసి వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎఫ్ సో అన్నీ కూడా వన్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనము పిఐ కానీ ఏ విధంగా లేదు ఇక్కడ చూడండి కామన్గా ఇక్కడ పిఐ ఇక్కడ పిఐ ఉంది కాబట్టి అంత ఈక్వేషన్ అంతటినీ కూడా హోల్ ఈక్వేషన్ త్రీని అంతటినీ కూడా మనం పిఐతో డివిజన్ చేసామనుకోండి ఇక్కడ దీన్ని పిఐతో డివిజన్ చేస్తే పిఐ పిఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది యూ గెట్ వన్ బై పిఓ ఇక్కడ మరి పి పిఐతో ఇక్కడ క్యాన్ డివైజ్ డివైజ్ చేసామనుకోండి పిఐ పిఐ గెట్స్ క్యాన్సిల్ then you get 1 by pf1 minus 1 pi i to division chesam ankonde 1 by pi ikkada cancel kavadaniki em ledhu kabatti 1 by pi an rastam right chudandi mari deenni kaasa rearrange cheyagaligithe minus 1 by pi ni manam itu vaipu transpose chesthe then you get 1 by po plus this will be plus 1 by pi is equals to 1 by పిఎఫ్ వన్ సో అన్నీ కూడా వన్ అనేది వచ్చే చూడండి ఇక్కడ వన్ అనేది వచ్చే కదా మనకు కావాల్సినటువంటి డెరి డెరివేషన్లో కూడా ఇదే విధంగానే ఉంది నవ్ అప్లై సైన్ కన్వెన్షన్ హియర్ అకార్డింగ్ టు ది సైన్ కన్వెన్షన్ సైన్ కన్వెన్షన్లో మనం ఏం చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని కానీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ని కానీ మనము పి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది సారీ ఇక్కడ నుంచి పి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది 
ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి మనకు ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రే ఈ విధ ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది మరి పిఓ అన్నాం అనుకోండి ఈ డైరెక్షన్లో క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మరి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు మనం మైనస్ని యూజ్ చేస్తాం సో పిఓ పిఓ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మనం యూ అనే లెటర్తో జనరేట్ చేస్తాము ఇది ఇన్సిడెంట్ రేకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనము యూ అని రాస్తూ ఉంటాం అంటే మైనస్ యూగా తీసుకుంటాం అదే పిఐ తీసుకున్నాం అనుకోండి పిఐ అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇది సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ప్లస్ సైన్ను తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ దీనికి ఏం చేస్తాము ప్లస్ వి ఆబ్జెక్టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ను విగా తీసుకుంటాం అలాగే పిఎఫ్ వన్ ఫోక్ లెంత్ కూడా సేమ్ ఇది ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దీన్ని ప్లస్ ఎఫ్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ది సైన్ కన్వెన్షన్ సో అకార్డింగ్ టు ది సైన్ కన్వెన్షన్ యూ కెన్ రైట్ పిఓ యాజ్ మైనస్ యూ అండ్ పిఐ యాజ్ వి అండ్ పిఎఫ్ వన్ యాజ్ ఎఫ్ సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ దెన్ వీ గెట్ సి వన్ బై పిఓ పిఓ యాజ్ మైనస్ వన్ బై వన్ బై మైనస్ యు ప్లస్ వన్ బై పిఐ పిఐ ఈజ్ వాట్ ప్లస్ వి సో వన్ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై పిఎఫ్ వన్ వన్ బై పిఎఫ్ వన్ ఈజ్ వన్ బై పిఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ సో ఈ విధంగా రాస్తాము అఫ్ కోర్స్ దీన్ని ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేసామనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బీ వన్ బై ప్లస్ వాల్యూ మొదటగా తీసుకుందాం వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎఫ్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లెన్స్ ఫార్ములా సో హోప్ గైస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మరి ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు బాగా అర్థమైందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ యొక్క చిన్న లైక్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ కానీ మరి షేర్ కానీ నాకు మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుందని మరొక్కసారి మీకు మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో